मोटामुटी जरा देखे तो देखे पेज क्रिएट कर पेज के प्रपार वे अब्टिमाइज कर पेजे की दीते पेजर लोगो पेजर बैकग्राउंड फोटो कावर फोटो बोली कल टू एक्शन बाटन सेट कर दे टोटल जिन गुल बुजते पे मोटामुटी इतना मत ही फेसबुकेसिकली लिखे सोलो जरा कन्टेंट रईटिंग लिखे बेपारे गोछानो जिन घुरे फिर एक ही जिन आईडी ब्लक हो जाए बेपारे कनेक्शन तो तक हमारी पांच दिन ब्लक कर दे हंड्रेडारे चौबीस घंटा खुब बस प्रयोजन नहीं चार्टा 
আপনি এই যে দেখেন ও পোস্ট করেছে না ওর পোস্টের আরেকটু নিচে আসেন ভাইয়া নিচে 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 আরেকটু নিচে এই যে এখানে দেখেন ওর পোস্টের ইমপ্রেশন কত পড়ছে অর্গানিক ইমপ্রেশন 4 দেখতে পাচ্ছেন কিছুই না কিন্তু অর্গানিক ইমপ্রেশন 4 তো আপনি যখন একটা প্রপার ওয়েতে এটাকে তো আমরা বলতে পারি এসইও তাই না কোম্পানি তোমার এবং তুমি কি পরিমানে ট্রাফিক চাও ও ট্রাফিক আর ওর বাজেট শুনে আপনি যখন এটা প্র্যাকটিস করবেন তখন আপনার কাছে একটা আইডিয়া হয়ে যাবে যে এটা কি রকম আসতেছে তো আপনি ওকে ওরকম বলে দিবেন আজকে অ্যাড ক্যাম্পেইন করতে গেলে আপনি দেখে নেবেন তো তখন বায়ার যে বায়ার বুঝবে না সেই বায়ার মানে বেসিক্যালি আসলে লিংকডইনটা বোঝে না যারা লিংকডইন ইউজ করে তারা লিংকডইন প্ল্যাটফর্মটা বোঝে সো এইটাতে আর আলাদা করে বোঝানোর কিছু নাই তারপরে অনেক সময় বায়ারটা যদি না জানে না বোঝে তারা যদি ফেসবুকের মতো মার্কেটিং করতে চায় সেক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার রেসপন্সিবিলিটি আপনি তাকে বলে দিবেন যে দেখো এইটা এভাবে করতে বল না এটার জন্য এই এই পরিমাণে খরচ হবে তুমি যদি এই খরচ করতে চাও এটার রেজাল্ট এরকম পাবা আপনি বায়ারকে স্পষ্ট ভাষায় লিখে দেন লিখে দিলে তখন বায়ার যদি বলে যে না ঠিক আছে আমার অল্পতেই হবে কিন্তু আমি একটা অ্যাড ক্যাম্পেইন করাতে চাচ্ছি আর লিঙ্কডিনে যদিও কেউ ক্যাম্পেইন করায় অ্যাড ক্যাম্পেইন করায় সেটা রিচের জন্য করে আচ্ছা <laughs> আমাকে কেউ একটু লাইভ এর লিঙ্ক টা দিয়ে দিবেন কাইন্ডলি আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে লাইভ আমি দিয়েছি আমি দিয়েছি আর আগে লাইভ কন্টিনিউ হচ্ছে তো জি আপু হচ্ছে মিনহাজ এভাবে দিলে হবে না ভাইয়া এখন যা লিংক শো দিয়েছি তো মনে হয় এখন যা এখন যা আচ্ছা ঠিক আছে এখন গিয়ে একটু লাইভটাকে দেখে সে লাইভ এর লিংকটা পোস্টের উপরে ডান পাশে 3 ডট এর ওখানে থেকে কপি করে নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ আমাদের আরেকটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে লিঙ্গিনের অ্যাড ক্যাম্পেইন করতে পারবো আমরা দুইটা জায়গা থেকে একটা হচ্ছে দেখেন এই যে ওর পোস্টের উপরে স্পন্সার নাও দেখতে পাচ্ছি একটা জায়গায় আমরা 
স্পন্সর নাও আমি মার্ক করি একটু দেখেন আপনারা ঠিক আছে যদি আমার মার্ক করা হয় বা খুবই বাজে হবে আসলে একটু হেল্প করুন এই যে স্পন্সর নাও দেখতে পাচ্ছেন नाई <laughs> क्या जा फोर्थाइजर राशेदाइट कर खुचुर नाम लिखे दीब चले जाएंगे प्रत्येक সরি গ্রুপ ক্রিয়েট করতে পারি আরেকটা হচ্ছে ক্যাম্পেইন গ্রুপের গ্রুপের উপকারিতাটা কি হ্যাঁ গ্রুপটা হচ্ছে কি গ্রুপ ক্যাম্পেইন बेस्ड অন ও व्हाट्स इंपोर्टेंट टू यू এটা হচ্ছে কি যে সো ইউ ক্যান মোর অর্গানাইজড অপশনালি সেট এ গ্রুপ বাজেট এটা মানে একটা কোম্পানি থেকে অনেক সময় অনেকগুলি অ্যাড রান করতে হয় না জি আপু 
তো তখন ওই কোম্পানির জন্য একটা গ্রুপ অ্যাড ক্রিয়েট করে দিলে হবে কি ওইটার উপরে আপনি সমস্ত কাজ করে নিতে পারবেন আলাদা আলাদা করে কাজটা করতে হবে না আর আমরা যখন স্পেসিফিক একজনের জন্য কাজ করব তখন হচ্ছে যে নিউ ক্যাম্পেইন উপরে ডান পাশে কি নিউ ক্যাম্পেইন কথাটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা দাঁড়ান আমি আমি মার্ক করে দিচ্ছি আপনি দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি এই তো ডান পাশে ডান পাশে নিউ ক্যাম্পেইন দেখতে পেয়েছেন এই যে ग्रुप नेम्पानी क्या करते हैं डिपेंड कर जख রান কন্টিনিউয়াসলি ফ্রম স্টার্ট ডেট যেই দিন থেকে স্টার্ট হবে সেই দিন থেকে কন্টিনিউয়াসলি রান হবে কিনা অথবা আমি স্টার্ট এবং এন্ডিং ডেট সেট করতে চাই কিনা অবশ্যই অলওয়েজ আমরা স্টার্ট এবং এন্ডিং ডেট সেট করব কারণ কোনো বায়ার চাইবে না যে আমি সারা বছর ওর আমার অ্যাড ক্যাম্পেইন করব ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস আছে দেখেন সেট এ স্টার্ট এন্ড এন্ড ডেট উইথ বাজেট যে আমি বাজেটও ফিক্স করে দেব স্টার্ট ডেটও ফিক্স করে দেব प्रत्येक जबा मिट कर रखें আচ্ছা মিট করে রাখি সেটাই ভালো কারণ হচ্ছে কি নয়েজটা মানে নয়েজ বলা ঠিক হবে না কোরআন খতম হচ্ছে যেহেতু 
মসজিদের ওই সাউন্ডটা দেখা যায় যে লাইভে যখন আপনারা পরবর্তীতে কাজ করবেন তখন আপনারা নিজেরাই শুনতে পারবেন না আপনাদের তখন খুব পেইন লাগবে জিনিসটা যে আমি তো কথাটা আপুর কথাটাও শুনতে পাচ্ছি না কারণ এখন হয়তো আপনারা সবাই শুনতে পাচ্ছেন ওইটা দিয়ে ওই শব্দটা সহ আপনারা আমার কথাটা তখন শুনতে পাবেন না ওই জন্য বললাম রাশিদ ভাই যখন কথা বলবেন আপনি আনমিউট করে দিন তো এই কাজগুলি যে অ্যাড ক্যাম্পেনে যে কাজটা এই কাজটা আপনি যতদিন না প্র্যাকটিক্যালি করবেন কোনো বায়ারের কাজ ততদিন পর্যন্ত আপনার কাছে ক্লিয়ার হবে না সো কেউ মনে করবেন না আমি পাঁচবার প্র্যাকটিস করেছি এখনো কেন ক্লিয়ার হচ্ছে না এটা প্র্যাকটিস করে ক্লিয়ার করা সম্ভব না যতদিন না পর্যন্ত আমি হাতে কাজ করব ডাক্তারি পড়তে গিয়ে ততদিন পর্যন্ত কি ক্লিয়ার হয় যতদিন আপনি অপারেশন না করবেন যতদিন আপনি নিজে কেচি না ধরবেন ততদিন কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না সেলাই যতই শিখেন সেলাই নিজের হাতে যখন না করবেন কাটিংটা না করবেন বা স্টিচিং না করবেন ততদিন পর্যন্ত আপনার হাতের ওই দক্ষতা আসবে না এই অ্যাড ক্যাম্পেইনের ব্যাপারটা ওরকম আমি দেখে যেতে পারবো প্র্যাকটিস করতে পারবেন কিন্তু রিয়েল লাইফে যখন এইটার কাজ করতে যাবেন তখন আসলে জিনিসগুলি এত ডিফিকাল্ট নাও হতে পারে বাইরের হয়তো খুব ইজি রিকোয়ারমেন্ট থাকতে পারে যেটা হচ্ছে দু একটা রিকোয়ারমেন্ট যেটা আপনি ফুলফিল তখন আপনার মনে হবে যে আল্লাহ এটা তো এত ইজি কাজ কিন্তু এখন কেউ কাইন্ডলি জোর করে নেটওয়ার্কের মধ্যে আনার ট্রাই করবেন না যে কেন আমার মাথায় ঢুকছে না ছেড়ে দেন জাস্ট বুঝে রাখেন টপিক কোনটা কেন ইউজ করে এর মধ্যে যদি মনে হয় কোথাও কাজ পেয়ে যাচ্ছেন আমাকে বলেন আমি সেটা যত রাত হোক আমি আপনাদের জুমে লিঙ্ক দিয়ে দিব জুমে জয়েন করবেন আমরা সবাই মিলে বসে যখন একটা কাজ করে ফেলবো তখন বুঝবেন যেমন ওই দিন রাতে আমরা হচ্ছে আমাদের ফাইবারের একজনের আইডি ভ্যারিফাই করেছিলাম তো আইডি ভ্যারিফিকেশনটা আমরা আসলে বুঝতে পারিনি কেন কিরকম হবে ওই দিন ভ্যারিফিকেশনটা যারা দেখেছেন তাদের মনে হয় না এখন আর আইডি ভ্যারিফাই করতে কখনো প্রবলেম হবে বা তাদের আমার হেল্পেরও প্রয়োজন হবে ব্যাপারগুলি ওই রকম আমরা সবাই তো আছি কোনো টেনশনের কিছু নাই আর এখানে হচ্ছে বাজেট যেটা একটু আগে আমি বললাম যে অনেক সময় লিঙ্কিন আমাদের বাজেট ফিক্সড করার ইয়েটা দেয় না এটা হচ্ছে টোটাল বাজেট টোটাল বাজেট মিনস হচ্ছে আমি অ্যাকচুয়ালি কত টাকা খরচ করতে চাই এই অ্যাড এর জন্য টোটাল বাজেট মিনস হচ্ছে আমি অ্যাকচুয়ালি কত টাকা খরচ করতে চাই আমি যদি বায়ার যদি আপনাকে একটা বাজেট দিয়ে দেয় যে আমি এর উপরে যাব না তো আপনি না এই অ্যাড ক্যাম্পেনের এখানে এসে ড্রাফট করে এখানে হচ্ছে টোটাল বাজেটটা দিয়ে দেয় টোটাল বাজেট দিয়ে ও কত দিনের অ্যাড ক্যাম্পেইন চায় সেটার স্টার্ট এবং এন্ডিং ডেট দেয় দিয়ে পুরোটা কাজ করলে দেখবেন যে ফাইভ সরি লিঙ্ক দিন হচ্ছে আপনার রেডমার্ক করে রেখেছে আপনাকে একটা জায়গায় একটা পোর্শনে আপনার নেক্সট স্টেপটার এই যে এখানকার যে শেয়ারের বাটনটা দেখছেন এটা ডিজেবল হয়ে আছে কারণ তখন দেখাবে বাজেট আই করতে হবে তো তখন আপনি বাইরকে বলতে পারবেন দেখো তোমার যা রিকোয়ারমেন্ট আছে এই রিকোয়ারমেন্টে এই বাজেটে পসিবল না অ্যাড ক্যাম্পেইন করা তোমাকে হয়তো বা রিকোয়ারমেন্ট লো করতে হবে অথবা বাজেট হাই করতে হবে কথাটা কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন জি আপু কিছু জিনিস চেঞ্জ আসবে আমি আগে লিঙ্কিন অ্যাড ক্যাম্পেইনটা কেন ধরলাম আমরা অ্যাড ম্যানেজার না দেখিয়ে ফেসবুকের কারণ লিঙ্কিন অ্যাড ক্যাম্পেইনটা খুব ইজি লিঙ্কিনের অ্যাড ক্যাম্পেইনটা দেখলে অ্যাড ম্যানেজারে যখন ট্রান্সফার হবেন তখন না খুব ইজিলি ধরতে পারবেন আপনারা কিন্তু এখন যদি শুধু অ্যাড ম্যানেজারটা আমি ধরাই আপনাদের সেটা ধরতে অনেক কষ্ট হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছেন জি আপু আচ্ছা হ্যাঁ বাজেট 30 ডলার দিয়েছেন শিডিউলে গিয়ে স্টার্টিং এবং এন্ডিং স্ক্রল করে একটু নিচে আসেন স্লাইড নিচে এখানে স্টার্টিং ডেট দিয়ে দেন আজকে কত তারিখ যাচ্ছে আজকে নভেম্বরের চব্বিশ আপনি নভেম্বর পঁচিশ দেন আপনি নভেম্বর পঁচিশ দিয়ে দেন ভাইয়া নভেম্বর পঁচিশ টু পাঁচ দিনে পাঁচ ছ তিরিশ হ্যাঁ পঁচিশ পঁচিশ থেকে পাঁচ দিন নভেম্বর তিরিশ তারপর স্কল করেন নিচে যদি জায়গা না থাকে তাহলে সেভ এ চলে যান সেভ এ চলে যান সেভ সেভ এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা লিমিটেশন আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে জি আপু 
ক্যাম্পেইনের গ্রুপ আকারে যখন সেট করবেন তখন বাজেট মাস্ট বি হান্ড্রেড হান্ড্রেড ডলার দেখেন এরা এরপরে যেতে দিবেন আপনাকে ग्रुप क्रिएट कर समय कैम्पेनर ग्रुप क्रिएट कर दरकार নিউ ক্যাম্পেইন হচ্ছে আপনি একটা রান করে দিয়ে দিলেন একটা পেজ আপনি ওখানে ক্লিক করবে না আপু হচ্ছে না নিউ ক্যাম্পেইনে ক্লিক করছে না নিউ ক্যাম্পেইন এবং গ্রুপের মধ্যে তফাৎটা হচ্ছে গ্রুপ একটা গ্রুপ হচ্ছে একটা সোসাইটি আর নিউ ক্যাম্পেইন হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ফ্যামিলি নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি যেটা বলে গ্রুপ ক্যাম্পেইন হচ্ছে আপনার যৌথ ফ্যামিলি জয়েন্ট ফ্যামিলি যেটা বলি আর নিউ ক্যাম্পেইন হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি মানে ওর জন্য একটা অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করা আচ্ছা আমরা যদি এখন কোনো ধরন কোনো ক্যাম্পেইন গ্রুপ ক্রিয়েট নাই করলাম সে ক্ষেত্রে আমরা কাজ কিভাবে করব আমাদের একটার জন্য অ্যাড ক্যাম্পেইন কিভাবে করব একটু স্ক্রল করে নিচে আসেন নেক্সট এ চলে যান বাই ডিফল্ট একটা গ্রুপ আমরা ক্রিয়েট করে নেক্সট এ চলে গেলাম এই যে দেখেন নেক্সট এ চলে যাওয়ার পরে तीन क्यों कर मेर কেন কারণ হচ্ছে আপনারা ফার্স্ট এ এলইডিপি কে ফলো করেছেন এলইডিপি আমাকে রিপ্রেজেন্ট করেছে এলইডিপি ওয়ান কাইন্ড অফ বলতে পারেন আমাকে লঞ্চ করেছে দ্যাটস হোয়াই আপনারা এখন আমাকে চিনতে পারছেন তাই না তার মানে কি আমি যে সুলতানা রাবে আমার যে পরিচিতি সেটা এলইডিপি থ্রু তে এসেছে তাই না জি আপু সো আপনার যে বিজনেসটা ওই বিজনেসটার নামটা আপনি মানুষের সামনে নাও অ্যাওয়ারনেস মানে হচ্ছে আপনাকে পরিচিত করার সচেতন করা যে এই নামের একটা কোম্পানি আছে 
দরকার নাই তোমার আমার পেজে হচ্ছে লাইক দেয়ার দরকার নাই আমার পেজে ফলো করার দরকার নাই আমার পেজে গিয়ে কেনাকাটা করার জাস্ট তুমি জানো তোমার সামনে আসুক এই নামে একটা কোম্পানি আছে কেউ যদি না জানে যে আমি সুলতান আরাবে ডিজিটাল মার্কেটিং করি কেউ কি আমার কাছে আসবে কাজ নিয়ে তো মানুষকে জানানোর জন্য আমরা আমার প্রোফাইল থেকে দিচ্ছি না আমি জানি আমার ব্র্যান্ডিং করছি না যে আমি এই কাজ করি কেন কারণ মানুষ জানবে আমি আপনাদের মিনিট প্রোফাইলটা যখন ক্রিয়েট করিয়েছি তখন বলেছি আপনারা নিচে দেন যে আপনারা ডিজিটাল মার্কেটিং করছেন বা ইন্টার্ন এলইডি পি তে তখন মানুষের কিউরিয়সিটি হবে আচ্ছা এলইডি পি তে ইন্টার্ন মানে তুমি কি নিয়ে কাজ করছো কোথায় ইন্টার্নশিপ করছো কোন টপিকে ইন্টার্নশিপ করছো তখন বলবেন ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং বলার পরে অনেকেই হয়তো বুঝবে না তাদেরকে আপনার আরো ইলাবরেশন করতে হবে আরো ভেঙে 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 ডিটেলস বলতে হবে তারপরে সে বুঝবে ও আচ্ছা তুমি তো তাহলে এই কাজ করতে পারো আচ্ছা তাহলে তুমি কি আমার এই কাজটা করে দিবা এই যে তুমি আমার এই কাজটা করে দিবা এটা বলার জন্য কিন্তু তার কাছে আপনাকে যেতে হয়েছে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেসটা হচ্ছে ওইটা যেটা হচ্ছে আমি মানুষের কাছে নিয়ে যাব যে তোমার কিচ্ছু করার দরকার নেই জাস্ট তুমি দেখে থাকো এই নামে ব্র্যান্ড এসেছে পরবর্তীতে যদি প্রয়োজন হয় তুমি আমাকে খুঁজে নাও আমরা তারপর আপনি এই যে তারা পরিচিতি দেয়া ওই কোম্পানি যদি রিনাউন কোম্পানি না হতো আপনি কি সেখানে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতেন কারণ যারা নতুন একদম নতুন কোম্পানি তাদের এখানে অ্যাপ্লাই করার সময় আমরা সেকেন্ড টাইম চিন্তা করি আচ্ছা ওরা কি ফেক হবে ওরা কি অরিজিনাল হবে ওরা কি ফ্রড হবে চিন্তা করি না কিন্তু একটা রিনাউন কোম্পানির কাছে আমরা কিন্তু এটা চিন্তা করি না এখন রিনাউন কোম্পানিটা রিনাউন কিভাবে হয়েছে পরিচিতি কিভাবে পেয়েছে সে তার মার্কেটিং করেছে তারা এই নামে একটা কোম্পানি আছে সেইটার পরিচিতি সে সবার কাছে আগে করেছে তাই না এইরকম যে এইটাই হচ্ছে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস মানে আপনার একটা ব্র্যান্ড আছে সেই ব্র্যান্ড সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা যে হ্যাঁ এই নামে একটা ব্র্যান্ড নতুন লঞ্চ হয়েছে মার্কেট প্লেসে এই নামের একটা ব্র্যান্ড আছে এখন ধরেন ফাইবার যখন ফাইবারটা ওপেন করেছে ফাইবার ফার্স্ট এ ফ্রিল্যান্সারদেরকে টার্গেট করেছে সে বুঝিয়েছে ফাইবার ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেস যেখানে আপনি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবেন এখন যদি ফাইবার তার এই ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস না করতো তার ব্র্যান্ড সম্পর্কে মানুষকে সচেতন না করতো আজকে আমরা ফ্রিল্যান্সারদের কি ফাইবার মার্কেট প্লেস সম্পর্কে জানতে পারতাম না পারতাম না এই যে গুগল গুগলে কেন সার্চ করি কারণ গুগলে আমরা জানি গুগলে এ টু জেড ইচ এন্ড एवरीथिंग পাওয়া যায় এই যে পাওয়া যায় কিভাবে জেনেছি আমরা কি আগে জানতাম গুগল যদি কোম্পানি খুলে চুপ করে বসে থাকতো সে যদি মানুষকে না জানাতো তার কাজ কি তাহলে কি আমরা জানতে পারতাম পারতাম না কিন্তু মানুষকে জানানো যে আমি গুগল এই কাজ করতে পারি এটাই হচ্ছে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ক্লিয়ার আহাদ ভাইয়া জি আপু আমি বলেছিলাম যে লিংকডইনে কিছু অ্যাড হয় যারা করে তারা হচ্ছে কিছুটা টাকা খরচ করে হলেও প্রথম থেকে করতে চায় সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র এই একটা অবজেক্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস এর জন্য করে যা আমার প্রয়োজন নাই পেজে লাইক আসার আর ফলো আসার জাস্ট মানুষ জানুক যে এই নামে আমার একটা কোম্পানি বা এই নামে একটা লিংকডইনে পেজ আছে তারপরে হচ্ছে টোটাল মেনু টা রেডি করছেন তার উপরে প্রাইস আসবে যেমন আপনি হচ্ছেন কালা বুনাও খাবেন আপনি হচ্ছেন চিকেন ঝাল ফ্রাইও খাবেন এই যে তিনটা আলাদা আলাদা জিনিস নিলেন নিয়ে একটা প্যাকেজ রেডি করে যখন ভাত খাবেন তখন সেটার দাম আলাদা আসবে না 
সেটা দাম কি মেজবান দিয়ে ভাত খেলে যেই ওরা প্যাকেজটা রেডি করে রেখেছে ওই প্যাকেজে আসবে না এর থেকে বেশি আসবে এর থেকে বেশি আসবে হ্যাঁ এইখানে প্রত্যেকটা ইচ এন্ড এভরি অবজেক্টে আপনি যখন কোনো কিছু সিলেক্ট করবে আপনি যখন কাস্টমাইজ করে দিবেন ওরা ছোট 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 জিনিস নিয়ে কাস্টমাইজ করে যখন একটা ফুল প্যাকেজ রেডি করবেন তখন ওরা আপনাকে একটা বাজেট দিবে যে তোমার এন্টারপ্রাইজ এত এইটা নিচে গিয়ে তুমি এই অ্যাডটা রান করতে পারবে না এইটা আরো ভালো বুঝবেন যারা কোরিয়ান কোনো কিছু দেখেন কোরিয়ান চাইনিজ জাপানিজ থাই এই টাইপের কোনো কিছু দেখেন কারণ ওদের খাবারে ওরা একটা খায় তকবকি তকবকিটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ রাইস রাইস বল রাইস বল मींस হচ্ছে আমরা চালের গুঁড়া আছে না চালের গুঁড়ার ওই যে পুলি পিঠা খাই না জি পুলি পিঠা তো চিনি জি আপু জি আপু ভাপা পুলি যেটা ভাপা পুলিটা খাই ওরা ওরকম চালের গুঁড়াটাকে ময়ান করে ওরা হচ্ছে ছোট ছোট ফিঙ্গার সাইজের এটাকে যে আমরা ফিশ ফিঙ্গার খাই বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাই ওই সাইজ করে ওইটাকে হচ্ছে ওরা স্পাইসি করে রান্না করে স্পাইসি করে যখন রান্না করে তখন ওদের টকবকির সাইজ গুলি এক এক জায়গায় এক এক রকমের এক একটা টকবকি হয়তো কোনোটা কর্নফ্লাওয়ারের কোনোটা রাইসের কোনোটা হয়তো হচ্ছে আপনার গমের বা কোনোটা হচ্ছে অন্য ওই যে পটেটো পটেটো স্টার্চ বলে মেবি ওরা ওইটার তো এই যে আলাদা আলাদা টকবকি ইয়ে এখন ওইখানে যদি ডিম দেন তারপর হচ্ছে আপনি মাশরুম দেন তারপর হচ্ছে আপনি মিট দেন এবং চিকেন দেন বিফ দেন বিফের কোন পোর্শন দিবেন সেটার উপরে আলাদা আলাদা মানে সবগুলি আলাদা আলাদা ওদের হচ্ছে কাঁচা থাকে আপনি সিলেক্ট করে নিয়ে তারপরে আপনি রান্না করে খাবেন এই যে আপনি রান্না করছেন কি কি সিলেক্ট করছেন তার উপরে তারা দামটা ধরছে এইখানকার জিনিসটা ওই রকম এটাও যদি না বুঝাইতে পারি তাইলে সবচেয়ে সহজ হবে আপনারা বিরিয়ানি খান বিরিয়ানি খেতে গেলে বিরিয়ানি রান্না করতে কি লাগে আমাদের মাংস লাগে বিরিয়ানি মশলা লাগে টক দধি লাগে তারপর হচ্ছে মরিচ লাগে পেঁয়াজ লাগে তেল লাগে পোলার চাল লাগে এখন পোলার চালে দেখা যাবে চিনি গুড়া পোলার চালে একরকম দাম আসবে বাসমতি চালে একরকম দাম আসবে আবার আপনি যদি গরুর মাংসের রানের মাংস খান রানের মাংস দিয়ে বিরিয়ানি করেন প্রাইসটা একরকম আসবে সিনার মাংসের প্রাইস একরকম আসবে আমি বিরিয়ানি পর্যন্ত গেছি এই যে প্রাইস আসা এই প্রাইসটা কেন আসে আপনি কোয়ালিটি আলাদা আলাদা সিলেক্ট করার কারণে আসতেছে না फेसबुके যে আমরা ক্লিক করলে একটা ওয়েবসাইটে নিয়ে যায় সেটা আলি বাবার সরি আলি এক্সপ্রেস এর হতে পারে সেটা অ্যামাজন এর হতে পারে আর অন্য আরেকটা হয়তো ই কমার্স ওয়েবসাইট এর হতে পারে এই যে আমাকে ফেসবুকে থ্রুতে একটা অ্যাড রান করাচ্ছে আমি দেখছি টুস করে এটাতে ক্লিক করলে আমাকে তার ওয়েবসাইটে নিয়ে যাচ্ছে নিয়ে যাচ্ছে না এইটা ওয়েবসাইটে ভিজিটর ভিজিটর মানে হচ্ছে আমি আমার ওয়েবসাইটে ভিজিটর বাড়াচ্ছি ট্রাফিক বাড়াচ্ছি কিভাবে থ্রু লিংকডইন লিংকডইন এর থ্রুতে অ্যাড ক্যাম্পেইন করে আমি আমার ট্রাফিকটাকে ওয়েবসাইটে পাঠাচ্ছি সেটা ফেসবুকে থ্রুতেও করা যায় এখন অনেক কান্ট্রিতে ফেসবুক তো ইউজ হয় না অনেক কান্ট্রিতে কিন্তু ফেসবুক ব্যান ওরা ইউজ করতে দেয় না ওটা ভিপিএন দিয়ে ইউজ করতে হয় তো যারা ভিপিএন দিয়ে ইউজ করে আমরা যেভাবে খুব কন্টিনিউয়াসলি ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করি ওরা কিন্তু ওভাবে ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করতে পারে না তো ওরা কিন্তু আমরা আদে দেখেন আপনি একটা ভিপিএন ইউজ করে তারপরে সেটা থ্রুতে ফেসবুকে ঢুকে কি ফেসবুকটা খুব বেশি ইউজ করতেন যদি ফেসবুকের এই থার্ড অ্যাপ পার্টি অ্যাপটা আপনাকে ইউজ করতে না দিত ইউজ করতাম না তেমন अनेक गो भैयाजमेंटेजमेंटे ট্যাব ওপেন করে ফেসবুকের এলইডি পি পেজে যায় 
ফেসবুক আছে তো নিচে ভাই ওখান থেকে জান না গুগল ড্রাইভের নিচ এখনই ধরেন এই যে এলইডি এখন আপনারা জয়েন করলেন না জয়েন করার ভাইয়া এটা কি কেটে দেন কেটে দেন এদের পপ আপ ধরেন কোন পোস্ট আমরা দেখছি ফেসবুকে আমরা স্ক্রলিং করি না আপনাদের ज कर कथा शेयर भैया আমার যে ভিডিওটার আমি ভিউ বাড়াতে চাই এখন ধরেন আপনাদের এই জন্যই বললাম যে ওই পেজটা থাকুক ভাইয়া ডান পাশে এলইডি পি ওই পেজটা তার একবার যান এখানে প্রত্যেকটা অবজেক্ট দেখাতে গেলে আমাদের তো একটা পেজ দেখাতে হবে অন্য কোথাও হিস্টরি হিস্টরিতে যান ভাইয়া অত কিছু করুন কন্ট্রোল এজ দেন আমি শেখাই দেই আপনাকে কন্ট্রোল এজ এই যে 
এই পেজটা বন্ধ করবেন না আমি যতক্ষণ না বলবো এই ট্যাবটাকে ক্লোজ করবেন না ঠিক আছে ভাইয়া মানে এই ট্যাবটাকে এখন আমাদের দেখাতে গেলে অনেকগুলো অবজেক্টে বুঝাতে গেলে আমাদের এখানে আসতে হবে আর এখানে গেলে আমি হচ্ছে কপি রাইট ফ্রি থাকবো আমার নিজের আমাদের ভিডিওতে চলে যাবে আমাদের ভিডিও আমরা দেখতে পাই সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আপনার ইয়ে হয়েছে ভিউ হয়েছে এনগেজমেন্ট হয়েছে রিচ হয়েছে এই ভিডিওটা এখন টপে আছে পেজের কিভাবে করবে আপনারা দেখবেন কিভাবে আমি যদি আপনাদের কাছে না দিই এইটা এই জন্য যে এই ভিডিওটার ভিউটা বাড়ানোর জন্য ওই অবজেক্টটা সিলেক্ট করতে হয় যেটা ভিডিও ভিউজ দেয় ভিডিও ভিউজ দিলে অনেক সময় দেখবেন অনেক লাইভে ভিডিও ভিউ হয়তো চারশো চারশো না ধরেন চল্লিশটা পঞ্চাশটা ভিউ হলো কিন্তু আপনার পরবর্তীতে ওই ভিডিওটা যদি তারা এই থ্রু অ্যাড ক্যাম্পেইন বা পেইড প্রমোশন যেটাকে স্পন্সার্ড বলে এইরকম কোন একটা অ্যাকশন তারা নেয় তারপরে সেই লাইভ এর ভিউ দেখা যায় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কে টু পয়েন্ট ফাইভ কে এই যে টু পয়েন্ট ফাইভ কে মানে কি আড়াই হাজার মানুষ দেখছে কিভাবে দেখলো তারা অ্যাড ক্যাম্পেইন এর থ্রুতে করলো এবং টু পয়েন্ট মানে মোটামুটি ধরেন আড়াই হাজার মানুষ যদি দেখো সেখান থেকে পাঁচজন মানুষ হলো পাঁচজন থেকে একজন হলেও তো আমার সার্ভিস নিবে বুঝতে পেরেছেন ভিডিও ভিউজটা আসলে বেসিক্যালি সেল জেনারেট এর জন্য করা হয় তো তারা তাদের দেখবেন ম্যাক্সিমাম যেটা করে ওরা ওদের ভিডিও ভিডিও গুলি না ওরা ইয়ে করে আপনার ভিউজ এর জন্য দেয় ভিডিও ভিউজ এর জন্য দিলে হয় কি ওই প্রোডাক্টটার চাহিদাটা খুব বেশি থাকে বুঝতে পেরেছেন ভিডিও ভিউজটা কেন সিলেক্ট করবেন কখন সিলেক্ট করবেন আমি প্রত্যেকটা অবজেক্টের আমি কিন্তু एग्जांपल সাথে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে কোন অবজেক্টটা কখন সিলেক্ট করবেন এটা আমি বলে দিচ্ছি কোন অবজেক্টটা কখন কেউ এসে আপনাকে যদি বলবেন আমি সেল জেনারেট করতে চাই সে যদি বলে আমার ভিডিওর ভিউ কম হয় তাহলে কি আপনি একটা ভিডিওর জন্য আপনি ভিউ দিতে পারবেন প্রত্যেকটা ভিডিওর ভিউর জন্য তো প্রত্যেকটা ভিডিওতে তাকে অ্যাড ক্যাম্পেইন করতে হবে তো সে যখন বলবে যে তুমি আমার সেল জেনারেট করে দাও বা আমি চাই যে আমার সেলটা বাড়ো তখন আপনার কোন অবজেক্ট সিলেক্ট করতে হবে তখন আপনার যে অবজেক্টটা সিলেক্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে এনগেজমেন্ট ভিডিও ভিউজ রিচ তখন যেটা ফেসবুকে পাই আমরা রিচ আমার কথাটা গুলি কি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা বুঝতে পারছেন জি আপু এই অবজেক্ট গুলি দিয়ে যখন অ্যাড ক্যাম্পেইন করব সেটা তো হবে কি আমার একটা কাজ আমার দুটো কাজ হয়ে যাবে আমার ভিডিওর ভিউ বাড়বে আমার সাথে কাস্টমারের হচ্ছে একটা এনগেজমেন্টও ক্রিয়েট হবে কারণ সে পেজে নক করবে আমরা এমন অনেক আছি যা আমরা জানি না ফেসবুক পেজে এরকম কিছু আছে আমরা দেখা যায় যে অ্যাড ক্যাম্পেইনের মানে একটা স্পন্সার্ড অ্যাড দেখলাম আল্লাহ এই প্রোডাক্টটা তো সুন্দর আছে দেখি তো পেজে এই প্রোডাক্টটা দেখানোর জন্য কিন্তু ওর পেজে আমি যাই আমরা ফেসবুকে দেখবো সেন্ড মেসেজ 
फेसबुकेपशन फेसबुक लिंक इन टूटार इन्स्टाग्राम प्रिंटार सब गुरु बदबाकी कि कम आज क्लियर टार्गेट करते कस्टमर क्लायर नाम चाय शुद्ध तैनाब रिपीट भैया <laughs> फेसबुक चिंता रोमोटिकोम तीन टेक्नोलॉजी 
এখন এই আইসিটি মিনিস্ট্রি থেকে তিনটা কোম্পানি নিল এই তিনটা কোম্পানি পুরো নাম ডাক না থাকতো তাদেরকে কি আইসিটি মিনিস্ট্রি প্রজেক্টটা দিত না এই যে তাদের কোম্পানি যে আছে কোম্পানিটা তারা খুলে যদি কাউকে না জানা তো আমরা এরকম কোম্পানি খুলেছি তাইলে কি ওই কোম্পানির কেউ কাজ করত কোম্পানিতে আপু এই যে ওই কোম্পানি ওপেন করার পরে তারা তাদের মার্কেটিং করেছে তাদের প্রচার করেছে এই প্রচারটা হচ্ছে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস আপনি দিবা কর আপনাকে আমি চিনতাম না এখন চিনি কিভাবে আপনি আমার ক্লাস করছেন এই যে আপনি আমার সামনে এসে জানিয়েছেন আপনি আছেন এই আপনি আছেন এটা জানানোই হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস সচেতন করা আমি আছি এই ব্যাপারে তুমি জানো বুঝতে পেরেছেন দিবাকর ভাইয়া আচ্ছা লিড জেনারেশন বললাম যে তথ্য কালেক্ট করা ইনফরমেশন কালেক্ট করা সেটার জন্য অনেক কোম্পানি হচ্ছে এখন লিড জেনারেট করতে চায় লিড জেনারেশনটা আসলে ওরা অ্যাড ক্যাম্পেইনের থ্রুতে করে না ওরা ওই যে সেলফ নেভিগেটেড দিয়ে সেলফ নেভিগেটেড দিয়ে এক একটা সেক্টরের আলাদা আলাদা লিড কালেক্ট করে নেয় তবে কিছু কিছু কোম্পানি দেখা যায় যে ওইটা হায়ার না করে ওরা এইটা দিয়ে করে ফেলে আর ওয়েবসাইট কনভার্সন হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটে ভিজিটর যাবে ভিজিটর গিয়ে সেখানে কি করছে দেখেন ক্যাপচার লিডস অন ওয়েবসাইট ড্রাইভ অ্যাকশন দ্যাট আর ভ্যালুয়েবল টু ইউর বিজনেস মানে হচ্ছে যে এইটার থ্রুতে ওয়েবসাইটে ফার্স্টে আমরা এটা দিয়ে হচ্ছে ওয়েবসাইটে ভিজিটর পাঠাচ্ছি বুঝতে পারছেন ভাইয়া এই অবজেক্টটা দিয়ে ওয়েবসাইটে ভিজিটর পাঠাচ্ছি আর ওয়েবসাইট কনভার্সন হচ্ছে এই অবজেক্ট আর <laughs> बोरहानिफ्र फेसबुके এই ওয়েবসাইট ভিজিট করবেন পিক্সেলটা যদি আপনার ওয়েবসাইটে সেট করা থাকে তাহলে হচ্ছে ফেসবুক থেকে যারা যায় তাদের ইনফরমেশন গুলো আপনি কালেক্ট করে নিতে পারেন থ্রু পিক্সেল পিক্সেল মানে লিড জেনারেট করা বা লিড কালেক্ট করতে কালেক্ট করে ফেলতে পারেন ইনফরমেশন এইখানে হচ্ছে পিক্সেল নাই তো এই জন্য ওরা ওই কাজটা এটা দিয়ে করায় আচ্ছা আচ্ছা এখানে কোনো পিক্সেল নাই ইনডিরেক্ট পিক্সেল সেটআপ নাই বুঝতে পেরেছেন ভাইয়া আর এরপরে যান জব অ্যাপ্লিকেন্টস আপু আপু আমি একটু ডিসকানেক্ট ছিলাম ওয়েবসাইট কনভারসেশনটা একটু আবার বলা যাবে সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইট ট্রাফ ভিজিট হচ্ছে আমি আমার ওয়েবসাইটে মানুষকে পাঠাচ্ছি শুধু পাঠাচ্ছি তাদের কোনো ইনফরমেশন কালেক্ট করছি না আর ওয়েবসাইট কনভারসেশনে গিয়ে আমি আমার ভিজিটর পাঠাচ্ছি প্লাস তাদের ইনফরমেশন কালেক্ট করে নিচ্ছি মেজবানের সাথে কালাভুনা ফ্রি আচ্ছা আপু ওকে আর ওখানে শুধু মেজবান ফ্রি হচ্ছে জি আপু जबलेंटेन बोझा गया 
আপনাদের কোশ্চেন করলে আমি অবশ্য বকাও দেই না কিন্তু কোশ্চেন করলে আমার হয় কি অনেক সময় দেখা যায় যে আমি কনফিউজ থাকি আপনারা যখন চুপ করে থাকেন যে অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারছেন কিনা বা ভয় পাচ্ছেন কিনা কেন কোশ্চেন করছেন না কারণ ভাই কোশ্চেন না করলে আপনার মিস হয়ে যাবে ছুটে গেলে আপনি এর পরের টপিকটা ধরতে পারবেন না আমি চাই না আমার ক্লাসে 30 জনের কেউ মিস হয়ে যাক 30 জনের 30 জনই ফ্রিল্যান্সার হয়ে বের হন भैया खरच कर कत रेटिंग আপো এখানে ক্লিক করতে না ক্লিক ক্রিয়েট এ নিউ অডিয়েন্স এখানে ক্লিক করছেন আপনি ক্রিয়েট এ নিউ অডিয়েন্সে ক্লিক করেছেন উপরে উঠেন ক্লিক করছেন না ওখানে আচ্ছা ক্লিক হবে 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 দাঁড়ান ক্রিয়েট এ নিউ অডিয়েন্স হচ্ছে যদি দাঁড়ান ভাইয়া এটা এখানে ক্লিক এ নিউ অডিয়েন্স হচ্ছে যদি এখান থেকে সেভ অডিয়েন্স থেকে থাকে সেটা সিলেক্ট করে নিতে পারবেন নিউ অডিয়েন্সটা সেট করতে হবে এই যে এই জায়গা থেকে এসে বুঝতে পেরেছেন
ঠিক আছে একটা লোকেশন অ্যাড করেন অ্যাটলিস্ট লোকেশন অ্যাড করেন আপনারা চিটংই দেন না বাংলাদেশ দিয়েছেন যেহেতু চিটং দেন আপনারা চিটং এর মানুষ আমরা চিটং টার্গেট জি শুনতে পাচ্ছি সুভাষিস ভাইয়া হ্যাঁ এখানে আসলে ক্লিক বলতে কিসের কথা বোঝাচ্ছে ক্লিক বলতে হচ্ছে এই যে আপনাদের একটু আগে দেখালাম না রিচ এনগেজমেন্ট তারপর একটা অ্যাকশন যে আমার পোস্টে আপনারা ক্লিক করেছেন আজকে লাইভে কতজন এই যে ক্লিক করলেন না হ্যাঁ আপনি এই অ্যাডটা দেখে এই টোটাল অ্যাডটা দেখে যখন ওই অ্যাডে ক্লিক করবেন রিচ দেখাচ্ছে ইমপ্রেশন দেখাচ্ছে যখন ক্লিক করবেন ওই ক্লিকের যে ক্লিক হবে ক্লিকের জন্য আমাকে কত পে করতে হবে এই যে আমাকে এত পে করতে হবে দেখছেন জাস্ট আপু তাহলে এখানে ক্লিকটা তাহলে ওরা একটা এস্টিমেট করতেছে যে এত দিন এত টাকার জন্য আমি ক্যাম্পেইন করি তাহলে এতটা ক্লিক হইতে পারে 850টা থেকে 5100 না না হইতে পারে না আর হ্যাঁ 850 থেকে 5100 ক্লিক করতে পারে এবং যদি 5100 ক্লিক হয় এটা ইয়েটা দেখেন শুধু বাংলাদেশ দিলে আপনাদের ক্লিক রেট টা কম আসে কিন্তু শুধু চিটং দিলে ক্লিক রেট বেশি আসে কারণ কি বলতে পারবেন कम ढाका বাংলাদেশ দিলে যা আসতেছে তার থেকে কিন্তু কমছে কিন্তু তারপরও ওই লোকেশনের উপরে ডিপেন্ড করে আপনার ক্লিক বাড়তেছে এবং ক্লিক থ্রু রেট যেটা রেটের অ্যামাউন্টটাও কিন্তু দেখেন চেঞ্জ হয়ে বেড়ে গেছে অনেক ওয়ান ডলার থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডলার মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফিফটি সেভেন আবার সেটা বাড়ে কেন আমরা লোকেশন যা সেট করে দিচ্ছি এই লোকেশনে ওরা আমাদেরকে যা দিচ্ছে এই লোকেশনের প্রাইসটা মানে ওই লোকেশনের উপর ডিপেন্ড করে ওরা প্রাইসটা বাড়িয়ে দিচ্ছে কারণ ওইখানে মানুষ কম থাকে তারা খুব বেছে বেছে দিবে এই জন্য জি আপু भैया लोकेशन जो बस दिए दी ওদের কিন্তু ইয়ে কমে গেছে রেটটা কমে গেছে কিন্তু এখন আবার ক্লিক এর অ্যামাউন্টটা দেখেন অনেক কমে গেছে আপনি ইন্ডিয়াকে বন্ধ করেন গাজীপুর ডিস্ট্রিক্ট কেটে দেন উপরে 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 তারপরে যে রাঁচি ইন্ডিয়া দিয়েছেন একটা তামিলনাড়ু তামিলনাড়ু কাটেন
আচ্ছা তারপর আসেন এক্সক্লুড পিপল এক্সক্লুড পিপল মানে হচ্ছে এরপরে নিচে আসেন ভাইয়া এই যে বাপ আসেন নিচে হলো হ্যাঁ এক্সক্লুড পিপল এক্সক্লুড পিপল এই যে এক্সক্লুড পিপল ভাইয়া এই যে হ্যাঁ এইটা হচ্ছে যে ইনক্লুড পিপল मींस হচ্ছে এদের সাথে এরা অধিক আর এক্সক্লুড হচ্ছে এই লোকেশন ছাড়া মানে আমি এখন যাদেরকে ফিক্স করে দিব ওই লোকেশনের মানুষজন দেখতে পারবে না ক্লিক করেন এক্সক্লুড এ এই যে এই জায়গায় আমার অ্যাড যাবে না এটা কখন করতে হয় জানেন ধরেন আপনি পুরো বাংলাদেশ দিয়ে যখন করবেন তখন আপনি চান না বাংলাদেশের হয়তো পঞ্চগড়ের মানুষ দেখুক তখন আপনি শুধু পঞ্চগড় দিবেন আপনি একটা কান্ট্রিকে যখন পুরোটা সিলেক্ট করে দিবেন তখন আপনি এই এক্সক্লুড পিপলটা অ্যাড করবেন সেটা হতে পারে আমি বাংলাদেশের চায়না বরিশালে দেখুক আমি চাইনা বাংলাদেশের যেমন ধরেন আপনাদের চিটংয়ে যারা ফুড বিজনেস করছেন বা যারা হচ্ছেন কেটারিং বিজনেস করছেন তারা হচ্ছেন আপনারা চিটং এর বাইরে সার্ভিস দিবেন এখন আপনারা যখন পুরো চিটং ডিস্ট্রিক্টটাকে টার্গেট করে দিবেন তখন হয়তো আপনি দিবেন যে আমি বান্দরবনে চাই না আমি হচ্ছে ইয়েতে চাই না কি বলে আপনাদের ফটিকছড়িতে চাই না আমি নাজির হাটে চাই না বা হতে পারে আমি মোহাম্মদপুরে দিব না আমি হচ্ছে আতুরার ডিপুর ওই দিকে দিব না তো যাদেরকে দিব না যারা দেখবে না তাদের অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়ে দেয়া এক্সক্লুড এর মানেটা বোঝা গেছে জি আপু জি আপু जिसमेंस मानुसूडेमिलर बुजते क्लियर लाइफी
এটা ক্লোজ করেন প্রত্যেকটা অবজেক্ট আমি দেখিয়ে দেওয়ার মানে হচ্ছে যে আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যে কোনটা কোথায় লাগে এখন আপনাদের যে কাজটা হবে এই প্রত্যেকটা দিয়ে প্রত্যেকটা এখানে টোটাল অবজেক্ট সাতটা সাতটা দিয়ে আপনারা হচ্ছে অ্যাড ক্যাম্পেইন করবেন ড্রাফটে ড্রাফটে সাতটা দিয়ে করলে সাতটা অ্যাড ক্যাম্পেইনের লিস্ট চলে আসবে সেটার স্ক্রিন नामजे टार्गेटे घुमाना बंद कर बारेजर नाम ब्रैंडनेस लिखे नेम ऑफ दिस ऑडियंस एक अने लिख बन जे डेमो ऑडियंस तो हम लोग डेमो शिखे ची ना हाँ डेमो ऑडियंस आपने दर के आज के क्लास को ते खूब बिरोक्तो लगती से ऑलोज़ गुली ये भावे घूमा चेन क्या नो रात चे घूमन नहीं अपना रा दिन एक दोपहर दो टपोर जन तो घूमन नहीं अपना रा ऑलोशर बाकी शब्द एक अने शब्द जो मिल � जी <laughs>
আপু দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আপনারা তো জামাতে নামাজ পড়তে যাবেন আর 5 মিনিট আছে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস দেওয়ার পরে সেভ দেন সেভ দেন রাশেদ বাস আমাদের অডিয়েন্সটা সেভ হয়ে গেল অডিয়েন্স সেভ হয়ে যাওয়ার পরে এখন যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটু স্ক্রল করে নিচে আসেন হালকা একদম স্লাইড স্ক্রল করেন আর একটু আর একটু বাস এখন এখানে দেখেন যে আমি অ্যাড রান করাবো অ্যাড রান করাতে গেলে আমাদের তো অ্যাড এর মধ্যে একটা মিডিয়া আমরা দেখতে পাই তাই না একটা কন্টেন্ট দেখতে পাই ভিজুয়াল কন্টেন্ট कन्भार्सन मन जिज्ञेस कर कन्टेंट फलोर बुझी नेटवर्क से as it is not available for the ad format you selected mane ami je audience ta select kore eschi oi audience ta amar ei ad format er jonno jabe na brand awareness er jonno ami carousel ad ta dite parbo na kintu carousel ad ta apnader dekhana dorkar chilo jei hok bhai video sorry single image ad dan brand awareness e single image ad dan chole ashbo single image ad ha scroll kore niche ashen शिड्यूल जगह Start an ending date. Yeah, no bad. Bhaiya, start an ending date.
मान बुझे क्लियर लाल बत्ती ना जल डे पचिस डलर मेला शब्द न बुझेट कर मैं लाभ न डबल क्लिक कर डबल क्लिक 
আমি যদি ধরেন একটা টার্গেট কস্টটা দিয়ে দেই যেমন আপনি একবার ক্লিক করছেন এটার জন্য আমি টাকা দিলাম এরপর আপনি আবার ক্লিক করেন এটার জন্য আমাকে আবার দিতে হবে আচ্ছা অডিয়েন্স যদি ডাবল ক্লিক করে হ্যাঁ অডিয়েন্স যদি ডাবল ক্লিক করে বুঝতে পারছেন এটা তো জান শো অ্যাডিশনাল ইন অপশনস ক্লিক করব হ্যাঁ এটাতে মেবি আমরা ক্লিক করার টাইমটা পাবো না তারপরে হচ্ছে টাইমটা না পাওয়ার কারণ সরি আরে দেখছো আমি ওটা বলতে গিয়ে এটা বলতেছি টাইমটা পাবো না কারণ অলরেডি 55 বাজে যারা জামাতে নামাজ পড়েন তারা টাইম পাবেন না আমরা 15 মিনিট একটা ব্রেক দিয়ে দেই যারা খাওয়া দাওয়া করিনি দুপুরে তারা লাঞ্চ টাক শেয়ার আসি নামাজটাও পড়ে আসি যান 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 15 মিনিটের ব্রেক এটা এই জায়গায় এইভাবে স্টপ থাকুক না কিন্তু আবার ফার্স্ট থেকে স্টার্ট করতে হবে আমাদের नाम चले जा सब
সবাই ব্যাক করেছেন ও আপনারা তো কথা বলতে পারবেন না আপনাদের সবাই তো এখন বোবা হয়ে আছেন আচ্ছা সবার ব্যাক করা হয়েছে আনমিউট করেন আপু আসলাম এখন জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপু ব্যাক করছি আমি আপনাদের সাথে ইয়ে করতে গিয়ে দড়িতে দড়িতে গিয়ে পানি খাইলাম যে আমার একটু তাড়াহুড়া করে কিছু করলে না খুব টায়ার্ড লাগে পারি না বয়স হয়ে গেছে আসসালামু আলাইকুম আপু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাইয়া কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা ছিলাম 25 জন 26 জন এখন আমরা 23 জনে কেন নেমে চলে এসেছি আমাদের এই বদঅভ্যাস কেন যে ব্রেক দেয়া মাত্রই আপু ব্রেক দিয়েছে আমরা ক্যামেরাটা অফ করে দিয়ে লিভ নিয়ে নেই কারণটা কি এই বদঅভ্যাসের যে এখানে ক্লাসে 30 জন ওখানে নেমে চলে আসছেন 23 জন ন্যূনতম লজ্জা থাকা উচিত আপনাদের আমি চাইলে আমার বিটটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো আমার যে অ্যাকশন হবে ওই অ্যাকশনের যে বিট মানে রেঞ্জটা হবে ওই রেঞ্জটাকে চাইলে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো ক্লিক করেন हेलो আপনি কেমন আছেন আমি অলওয়েজ ভালো থাকি ভাইয়া আল্লাহর মতো সব সময় আমি ভালো থাকি খারাপ থাকার মতো কিছু নাই মাইক্রোফোন বন্ধ করে মুসা ভাই আপনার নামে কমপ্লেইন আছে আপনার নামে কমপ্লেইন আছে পরে দিব চিন্তা করতে থাকেন ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে করেন আর চিন্তা করেন আচ্ছা বাইরে ক্লিক করেন এখন সেট করেছেন বাইরে ক্লিক করেন চলে এসেছে এখন দেখেন তার মানে বুঝে ন ডলার খরচ করলে দশ ডলার দশ ডলার হচ্ছে যদি আমরা ছিয়াশি টাকা আটশো ষাট টাকা আর আটশো ষাট টাকায় ফেসবুক আপনাকে কত দেবে জানেন ফাইভ প্লাস আমি আমার মানে যারা আমার এই অ্যাড এর উপরে ক্লিক করবে হ্যাঁ তাদের জন্য যে আমি লিঙ্গিন কে পে করছি পেমেন্টের ওয়েটা কি একটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 
যে অটোমেটেড এটা বাই ডিফল্ট ভাবে সেট থাকবে সেটা হচ্ছে যে এইটার এই যে পার্ট দিয়ে ডে আমি 10 ডলার খরচ করব 10 ডলারে যা পাবো তার ম্যাক্সিমাম যা আসে এটার কোনো আমার কোনো ফিক্স নাই আরেকটা হচ্ছে টার্গেটেড কস্ট যে গেট দা মোস্ট রেজাল্ট পসিবল ওয়াইল স্টেই নিয়ার ইয়ার কস্ট গোল মানে আমি যে কস্টিং গোলটা সেট করে দিয়েছি 10 ডলার তার সবচাইতে পসিবলি সবচাইতে কাছে যে রেজাল্ট আসবে মানে কি বলবো এটাকে সবচাইতে বেটার যে রেজাল্ট আসবে সেটার মধ্যে গিয়ে তারা কস্টিংটা নেবে আরেকটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি বিডিং ম্যানুয়ালি বিডিং হচ্ছে পার থাউজেন্ড ইমপ্রেশনের জন্য আমি কত ডলার খরচ করব পার থাউজেন্ড ইমপ্রেশনের জন্য আমি কত ডলার খরচ করব এখন পার থাউজেন্ড ইমপ্রেশনের জন্য আমি কত ডলার খরচ করব সেই খরচের অ্যামাউন্টটা অবশ্যই আমার ডেইলি বাজেট থেকে কম হইতে হবে আমি যদি ডেইলি বাজেট দশ ডলার দিই আমার খরচের অ্যামাউন্টটা তার কম হইতে হবে দশ ডলারের বেশি যেতে পারবো বুঝতে পেরেছেন ওই জন্য ধরেন আমি এখানে এখন নাইন পয়েন্ট নাইন নাইনটি সেন্ট দিয়েছি না নাইন ডলার নাইনটি সেন্ট দিয়েছি না এখানে চাইলে আমি দশ ডলারও দিয়ে দিতে পারি ভাইয়া দশ ডলার দেন তো দেখেন রেজাল্ট তাহলে এখানে আট ডলার দিতে পারবো না হ্যাঁ পারবেন मैनुअली शेष <laughs> शेष करते हैं অথবা যদি আপনি পঞ্চাশ ডলার ফিক্স করে দেন তাহলে বাঙ্গালীন আচ্ছা ভাইয়া আমরা হচ্ছে স্ক্রল করে নিচে আসবো হ্যাঁ আপনি একদম পিওর বাঙ্গাল ভাইয়া আচ্ছা এই জিনিসটাকে ক্লোজ করেন আচ্ছা এখানে হচ্ছে কনভারশন ট্র্যাকিং এটা অপশনাল যে কনভারশনটা আমি ট্র্যাক করতে চাই কিনা তাদের ইনফরমেশন আমার কাছে আমি রাখতে চাই কিনা এই কনভারশন ট্র্যাকিংটা আসলে যখন আমরা কি বলবো ওয়েবসাইট আফটার ক্লিকিং যে আমার ওয়েবসাইটে যারা ক্লিক করেছে তাদের ট্র্যাকিং কনভারশনটা আমি চাই কিনা ওই রকম কিছু এইটা অপশনাল এটা ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেসের জন্য প্রয়োজন হয় না অ্যাড কনভারশনসের এই যে ট্র্যাকিং অ্যাড কনভারশনসে যান এটা আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেসে প্রয়োজন পড়বে না আমি বারবার বলছি এটা ব্র্যান্ডনেস এনগেজমেন্ট তারপরে হচ্ছে ভিডিও ভিউজ ওয়েবসাইট ভিজিটর এগুলির জন্য প্রয়োজন পড়বে না এটা কনভারশনস যেখানে লিড জেনারেশন জব অ্যাপ্লিকেন্টস এবং হচ্ছে ওয়েবসাইট কনভারশনস এই তিনটার জন্য যখন কাজ করবো অ্যাড ক্যাম্পেইন করবো তখন আমাদের এই অপশনটা কাজে লাগবে বুঝতে পারছেন 
জি আপু নেক্সট দিয়ে চলে যাই আমরা শুধু এখন ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেসটা দেখি এটা আমরা পরে এসে দেখি কিভাবে করতে হবে নেক্সট দিয়ে চলে যাই ওকে সেভ দিয়ে দেন এই যে এখন হচ্ছে কন্টেন্ট যেটাকে আমি ভিজুয়াল কন্টেন্ট বলেছিলাম ভিজুয়াল কন্টেন্ট হচ্ছে যেই কন্টেন্টটা আমরা হচ্ছে আপনার কি বলে এটাকে অ্যাড ক্যাম্পেনের থ্রুতে দেখতে পাই আমরা ফার্স্টে ক্যারাসল দিয়েছিলাম ক্যারাসল আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস এর জন্য পারফেক্ট না দ্যাটস ওয়াই ক্যারাসলটা আমরা এখানে সিলেক্ট করতে পারিনি এরপরে আমরা সিলেক্ট করেছিলাম মনে আছে সিঙ্গেল ইমেজ অ্যাড এখন এখানে হচ্ছে ক্রিয়েট নিউ অ্যাড মানে আমি নতুন করে চাইলে ক্রিয়েট করতে পারবো অথবা ব্রাউজিং এক্সিস্টিং কন্টেন্ট সেটা হচ্ছে যদি আমার পেইজে কোনো কন্টেন্ট থেকে থাকে ভিজুয়াল কন্টেন্ট যেটা থ্রুতে আমি অ্যাড ক্যাম্পেন করতে চাই সেটা আমি ব্রাউজ করে এখানে নিয়ে আসতে পারি বুঝতে পেরেছেন আমি বলেছিলাম না আমরা নতুন করে পোস্ট ক্রিয়েট করতে পারি অথবা পেইজের কোনো পোস্টের উপরে অ্যাড ক্যাম্পেন করতে পারি জি আপু এটা হচ্ছে ওই ওই জায়গাটা যদি নতুন করে করতে চাই তাহলে create new আর যদি পুরনো পেজে আছে সেইটাকে সেইটার উপর অ্যাড ক্যাম্পেইন করতে চাই তাহলে ব্রাউজ এক্সিস্টিং কন্টেন্ট বুঝতে পারছেন জি আপু আপু create new যদি দিই এটা কি পোস্ট হয়ে যাবে অটোমেটিক নাকি ওখানে দেখাবে না পোস্টটা আর দেখাবে না কোনটা এখন এখানে আমরা আমরা একটা create new দিলাম ব্রাউজিং নিউ তো এটা ওখানে আছে আগে থেকে create new দিলে সেটা কি পোস্ট হিসেবে থাকবে নাকি থাকবে না এটা পোস্ট হিসেবে থাকবে না कंटेंटे डिजेबल मोबाइल दें मोबाइल सुंदर मीडिया राशेद भैया एक 
হোল্ড করেন এইখানে এখন একটা জিনিস দেখেন আপনারা যখন প্রথমে কাজ করেছিলেন শুধু এই জায়গাটা ছিল প্রত্যেকটা অবজেক্ট যখন একটা আপনি আপু মিউট করে আছে তো উত্তর দিতে পারছেন না সেটা না প্রত্যেকটা কাজ যখন একটা করে স্টেপ ওয়াইজ আমরা শেষ করে গেছি তখন কিন্তু এগুলি সব মানে ভিজিবল হয়েছে তো এতক্ষণ কিন্তু এগুলি সব ইয়ে ছিল ব্লারি ছিল এই লেখাটা কেউ খেয়াল করেছিলেন এই যে এখন যা মার করছি সব কিন্তু ব্লারি ছিল প্রত্যেকটা কাজ যখন আমরা করেছি তারপরে এটা এখানে এসেছে এটা কি দেখেছেন আপনারা স্ক্রল করেন নিচে আসেন এই যে এখন হচ্ছে আমরা সেট আপ অ্যাডস এ আছি তারপরে আমরা রিভিউ এন্ড লঞ্চ দেব সেট আপ অ্যাডস যে আমার অ্যাডস এর টোটাল জিনিসটা এই জায়গায় ঠিক আছে ঠিক আছে তারপরে এখন যান भैया নেক্সট নেক্সট গেলে আমার পেমেন্ট ইস্যু চলে আসবে সেভ এন্ড এক্সিট দিলে সেটা হচ্ছে সেভ হয়ে থাকবে পরবর্তীতে এটার সাথে আমি কাজ করতে পারবো এই যে চলে আসছে প্লিজ সেট দা ক্যাম্পেইন গ্রুপ স্ট্যাটাস ফর দিস फेसबुके जा स्क्रल कर ब्लक जमा होते এখন হচ্ছে আমরা যখন বায়ার স্যাম্পল চাইবে আমি স্যাম্পলটা কিভাবে দিব জানেন স্যাম্পলটা দিব যে দেখেন আমি সমস্ত মুছে দিচ্ছি এবং মার্ক করে দিচ্ছি কোথায় কি করতে হবে সেটা মনে রাখেন আপনারা ঠিক আছে আমরা একটা অ্যাড ক্যাম্পেইনের লিঙ্ক ইন অ্যাড এগ্রিমেন্ট হ্যাজ বিন আপডেটেড প্লিজ রিভিউ দা এগ্রিমেন্ট বাই কন্টিনিউ টু ইউজ দিস সার্ভিস ইউ এগ্রি টু টু টাইম দিস টার্মস আচ্ছা भैया এই এগ্রিমেন্টটা হচ্ছে পাশে একটা ট্যাবে ওপেন করে নেন जैगाब मोटामुटी रेडी कर कार्ड एड करना ठीक 
বায়ার তার কার্ড অ্যাড না করলে বায়ারকে বলবেন এই বিলিং সেন্টারে গিয়ে এই বিলিং সেন্টারে গিয়ে তুমি তোমার কার্ড অ্যাড করো ঠিক আছে আমাকে দিতে হবে না তোমার অ্যাডাকাউন্টে তুমি কার্ড অ্যাড করো তোমার অ্যাডাকাউন্টের এক্সেস আমাকে দাও যখন সে তার অ্যাডাকাউন্টের এক্সেস আপনাকে দিবে তখন আপনি আপনার অ্যাডাকাউন্টের থ্রুতে তার অ্যাডাকাউন্টের কাজ করে দিতে পারবেন বোঝা গেল একটু আবার বলালে ভালো হয় আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আমি যদি এখন আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস আপনাকে না দেই ঠিক আছে জি আপু আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস যদি আমি আপনাকে না দেই আপনি আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের কাজ কিভাবে করবেন পারবেন না আচ্ছা এখন আমার ফেসবুক পেজ আছে আমি ফেসবুক পেজে যদি একটা রোল আপনাকে দেই আপনি আমার পেজের একটা কাজ করতে পারবেন না জি আমি পারবো হ্যাঁ এরকম বায়ারকে আপনার কে বায়ারের আপনাকে হচ্ছে তার অ্যাড অ্যাকাউন্টে একটা রোল দিতে হবে এই রোলটা দিবে হচ্ছে এই যে এখান থেকে ম্যানেজ অ্যাক্সেস থেকে বুঝতে পেরেছেন জি ম্যানেজ অ্যাক্সেস এ ক্লিক করেন ক্লিক করেন नाम दें ওনার সাথে যদি আমাদের যদিও কেউ অ্যাড নেই মেবি যদি থাকে তখন এখান থেকে দিয়ে যে অ্যাড ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার দিয়ে আমরা হচ্ছে কাজ করে চলে যাব ভাইয়া নরা কবি ডিজিটাল মার্কেটিং শিখছে লার্নিং আর্নিং ডেভেলপমেন্ট কিভাবে ভাইয়া আপু এটা হচ্ছে অনেক আগে কম করে এক মাস আগে মনে চাইলে খুলে ফেলছ এরকম মানে একটা আমার ভিডিও দেখলাম তো তখন খুলছিলাম আর কি বাঙালি যেখানে সুযোগ পায় ওখানে গিয়ে ডুপ্লিকেট না 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 চিন্তা করলাম করা যাবে সেই হিসেবে ঘুরে রাখছিলাম আপনাদের মাথায় সিপিএ ঘুরে সারাদিন তারপরে সে আপনার এই ওনার হবে সরি ওনার না একটা রোল সে পাবে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এই ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস এর পরে আমি কি এখন আরো দুটো অবজেক্ট দেখাবো না এই ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেসটাকে ডিট কারণ অলরেডি পাঁচটা বেজেছে আপনাদেরকে কাউকে আমি প্র্যাকটিস করতে দেইনি এখন যদি আমি আরো দুইটা বুঝাই আপনাদের আরো দুইটা হচ্ছে আরো ফার্স্ট ফার্স্ট আমার বুঝাইতে হবে আমি কিন্তু এই একটা বুঝাতে দেখেন আমার কতক্ষণ লেগেছে এখন যদি আমি বুঝাই আমার খুব ফার্স্ট ফার্স্ট বুঝাইতে হবে এবং আপনাদের যতটুকু আমি বুঝাবো অতটুকু আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট আকারে সাবমিট করতে হবে আর যদি ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস একটাই রাখেন তাহলে হচ্ছে এই ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস দিয়ে এই রকম ড্রাফট পুরোটা শেষ করতে হবে তিনটা তিনটা লোকেশন তিন রকমের অডিয়েন্স তিন রকমের সেট করবেন বাজেট তিন রকমের সেট করবেন এখন বলেন কোনটা করব আরো একটা অবজেক্ট দেখাবো না আরো একটা অবজেক্ট দেখালে হবে দুইটা অবজেক্ট দুইটা অবজেক্টের ছয়টা কাজ আর যদি একটা রাখেন তাহলে একটা অবজেক্টের তিনটা কাজ বলেন তাড়াতাড়ি বলেন ढुकलीटे মানে কেটে যে ইউজার পারমিশন সে কেটে দেন 
user permission is the greater than. Hey, sir, bro. Hey, you have to do this. 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 चिटंगा ठंडा पड़े ग सुभाषीष के देखलेमान के देखले मन अल्लाह ठंडा कई पाए ठंडा पड़ा शुरू है उत्तरबंगे ठंडा जो देखें भलो आ दुआ जालना पड़ार शीत समय पड़ार कपड़ दी उत्तरबंगे मानुष अवस्था है खुजे पा क्लियर जाननातुलिमा चिन्मय छवि सब छवि मीन हाथ की सुंदर गान गाचो छवि छवि 
সবই দিয়ে দিবেন যাতে আমি বুঝতে পারি আর যদি নাই দেন তাহলে আপনার নামের আগে জুনিয়র আনি লাগাই দিবেন আর যিনি সিনিয়র উনি নামের আগে সিনিয়র আনি লাগাই দেন ওনার ওই সিনিয়র এর জন পুরো নাম দেওয়া আছে শাহানা তাসলিমা আপনি সংক্ষিপ্ত দিলে হবে জে ডট এনে দিলে হবে এই যে এখন কথা জিজ্ঞেস করলে সবার মুখ দিয়ে পট 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 করে কথা বের হয় আমি যখন বুঝাই তখন যখন কোশ্চেন করি একটা মানুষের মুখ দিয়ে কথা বের হয় না কেন আপু আমি প্রশ্ন করি আরমান তো দেখি চুপে ঘুমায় আরমান ক্যামেরা বন্ধ করে মিউট করে যে শল গায় দিয়ে ঘুম দেয় না আপু ঘুমাই তো মানে ঘুম থেকে উঠছে মাত্র আমি ঘুম থেকে উঠছি 2টা বাজে সাদাত নান ঘুমায় তারপরে হচ্ছে আপু আজকের আবহাওয়াটা এমনি চট্টগ্রামে সবার ঘুম আছে দেখেন ক্যামেরা অন করে সবাইকে দেখেন আবহাওয়াটা ভালো আপনারা ফাটি বসে সবার এরকম ওয়েদার থাকে এরকম ওয়েদার দেখে যদি রিকশালা বলতে এই ওয়েদারে বাইরে হবো না তাহলে ওর ঘরে ওই দিন ভাত থাকতো না পেটের টান বড় টান আপনাদের পেটে টান নাই তো এই জন্য আপনাদের হচ্ছে ওয়েদার চিন্তা করেন বুঝছেন আপনাদের ঢাকা শহরে রিকশাওয়ালার কথা বলতে পারবো না কিন্তু আমাদের এখানকার রিকশাওয়ালাগুলা প্রচুর হাই প্রোফাইল ক্রিয়েট করে আপনাদের এখানকার রিকশাওয়ালারা আপনাদের আমাদের এখানকার হ্যাঁ জমিদার মানে এগুলা সেই লেভেলের জমিদার ওয়াসিফ ভাই ওই যে ওয়াসিফের একটা কথা আছে যে আপু প্রয়োজন যা তার সাথে কাজ করে মজা পাবেন তাকে দিয়ে কাজ করায় মজা পাবেন আপনাদের তো প্রয়োজন নাই আসলে ফ্রিল্যান্সিং এর এই জায়গাটা আপনারা শিখছেন ঘুরছেন আচ্ছা টাইম পাইছি ফ্রিতে শিখাচ্ছে শিখাচ্ছে এইটা যদি এখন হয়তো যে এটা না হলে আমার ফ্যামিলির আর আর্নিং এর কোনো ওয়ে নাই আমার আর কোনো ওয়ে নাই তখন ঠিকই ওয়েদার আর দেখতেন না আপু শুধু এটা না যদি এটা পেট করছো তো পেট করছো ফাঁকি দিতেন আপনারা আপনারা যে ফাঁকি বাদ আপনারা পেট করছো ফাঁকি লজ্জা লাগেন এগুলি বলতে আপনারা না বড় হয়েছেন আপু আমরা এখান থেকে তারপরে না শুধু একশো এক পার্সেন্ট আমরা নিচ্ছি এখান থেকে আপনারা তো এখন বড় হয়েছেন ভার্সিটিতে পড়েন ম্যাক্সিমাম গুলি ভার্সিটিতে পড়েন আপনার ছোট ভাই বোন আপনার থেকে একটা কিটক্যাপ চাইলে দিতে পারবেন না এখন চিন্তা করেন যে আমি আর্ন করবো আমার আব্বা আম্মাকে হাত খরচ দেবো আমার ছোট বোনকে আমি কিটক্যাট খাওয়াবো আপনি তো দেখা যাবে যে আপনার ছোট বোনের কিটক্যাট থাপা মেরে নিয়ে গেছেন আমার মতো আপনার <laughs> আপনি কি বলতাম দাঁড়ান আমি আগে উদাহরণ চিন্তা করি আপনার মাঝে মাঝে এমন কিছু কোয়েশ্চেন করেন ওইগুলি আচ্ছা ভাইয়া মাংস ছাড়া কি কালা বোন আর মেজবান রান্না করা যাবে এখন যদি বলেন তার মানে হচ্ছে এখন আপনাদেরকে আবার আমার ভুলতে হবে ঢুকাইতে হবে যে ভাইয়া আপনারা আপনাদের করছেন আপনারা 
আমি দেখাবো কত কত দেখানোর কথা ছিল আচ্ছা ফুল অপটিমাইজেশন আপনার কানেকশন বাড়ানো হয়েছে কানেকশন গুলো হয়নি আপু সেটা যে কালকে দেখানোর কথা ছিল রাতে ভাইয়া আপনার আমার এক জায়গায় টিউমার হইছে ঠিক আছে আমি টিউমার কাটছি কিন্তু ডাক্তার ভুলে আমার পেটের মধ্যে সেলাই দেয় নাই আমি ওই নারী পুরি হাতে নিয়ে হাঁটতেছি হবে হবে বলেন কালকে তো আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গেলাম পরে হ্যাঁ ডিসকানেক্ট না জিনিসটা কি হবে কিনা বলেন না আপু হ্যাঁ তো আপনার নারী ভুরি পেটের মধ্যেও থাকা লাগবে পেট সেলাইও থাকা লাগবে এখন খালি প্রোফাইল অপটিমাইজ করলে তো হবে না কানেকশনও থাকা লাগবে প্রোফাইলকে পুরো অপটিমাইজও করা লাগবে তারপরে আপনি বিজনেস পেজের কাছে যান আপনি মানে মাঝে মাঝে আপনাদের কিছু আচ্ছা যে ভাইয়া আমরা হচ্ছে এখানে আপনার যে ছোট ছবিটা আছে ছোট ছবিতে গিয়ে আমি আপনার প্রোফাইলে যাই এটা কোথা থেকে বের করব সেটা আমাকে মিনহাস জিজ্ঞেস করেছিল चले चले शुद्ध 
হ্যাঁ যখন ধরেন আপনি ভিডিওর জন্য করতে চান আপনি ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেসটাও জানাতে চান সেই ক্ষেত্রে দুইটাই একসাথে অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করাতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে কি পেমেন্ট কি আলাদা আলাদা হবে নাকি দুইটার জন্য কি আলাদা আলাদা পেমেন্ট হবে নাকি একই পেমেন্ট দিয়ে আমি দুইটা ক্যাটাগরিতে এই করব না দুইটার জন্য আলাদা আলাদা পেমেন্ট আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে ওই যে আমরা যখন শুরু করতেছিলাম তখন আমাদেরকে দেখাইছে যে 100 ডলারের নিচে আমরা শুরু করতে পারবো না কাজটা 100 ডলারের নিচে না এটা কিন্তু বলেছে যদি কোনো অ্যাড গ্রুপ ক্রিয়েট করেন সেই গ্রুপের বাজেট আপনার 100 ডলার দিতে হবে ওইটা আপনি 100 ডলার যদি একটা বাজ একটা গ্রুপ করেন গ্রুপে তো আপনি মানে কন্টিনিউয়াসলি দেখা যাবে যে অনেকগুলি অ্যাড রান করাবেন তো সেখানে ওই জন্য বলে দিয়েছে 100 ডলার আমরা কি 100 ডলার দিয়ে করেছি আমরা কিন্তু 100 ডলার দিইনি ढुके कत खरच हलो कत इमेशन हलो कत रिच हलो टोटल प्रत्येकता मार्केटिंग जैगा আপু এখন তাহলে ওই যে আমি যেটা বলতেছিলাম যে डिफरेंट পারপাসে আমি যখন দুটো ভিন্ন ভিন্ন অ্যাড ক্যাম্পেইন চালাবো তখন সেটা আমি গ্রুপের আন্ডারে রেখে দেব একই বাই এর জন্য গ্রুপের আন্ডারে রেখে দেব জি আচ্ছা বুঝতে এখন বুঝতে পেরেছি আর কারো আর কারো মনে হচ্ছে আমি আপনাদের থেকে টাকা পয়সা নিয়ে যাইতেছি আহা রে হ্যাঁ আপু ওই অডিয়েন্স ওই সেট করা তা ওই তার কি লিমিট কি এ করা যায় नाम की बनश्री दीब फेसबुक खुजे दीबी बनश्री कत मानुषारिवाकर 
তারপরে দেখা যাবে ওই টার্গেটে আমি কতটা ক্লিক পাব বুঝতে পেরেছেন আপনি জানতে চাচ্ছেন তো লিমিট আছে কিনা কতজনের কাছে যায় সেটা সেট করতে হলে সেটা আমরা ফেসবুকে সেট করতে পেরেছিলাম যে দুই দুই মাইল ডায়ামিটারের ওইটা দিয়ে সেট করতাম ওইটা এখানে নাই ওইটা এখানে নাই সবাই চুপ করে শুনে যে কোয়েশ্চেন করতেছে তার কোয়েশ্চেন আনসার টা দিতে দেন তাকে বুঝতে দেন তারপর আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনার যেটা মনে হবে লিখে নেন সেটা হচ্ছে আমরা যে লিঙ্ক সরি ফেসবুকে যখন করলাম একটা ধরেন আমি যদি এখন ওই যে দামপাড়ার আপনাদের চিটং এর দামপাড়া যদি সিলেক্ট করি দামপাড়ার দুই মাইলের মধ্যে যে একটা ডায়ামিটার সিলেক্ট করা যেত না ওইটা লিঙ্ক দিনে নাই ওই জিনিসটা লিঙ্ক দিনে আছে কিনা সেইটা দিবাকর ভাইয়া জানতে চাইছে বুঝতে পারছেন দুইজনের কোশ্চেন আনসার পাইছেন জি আপু আর কেউ আর কেউ আছেন কোন কোশ্চেন আছে আমার জন্য কেউ কথা বলে না একজন কথা বলে না আমি বুঝি না আপনাদেরকে নিয়ে আসলে আমি ব্যর্থ প্রশ্ন করলে তো সব প্রশ্নের উত্তরই পাওয়া যায় আপনি তো না করেন না সেই জন্য আর প্রশ্ন করতে করতে শেষ হয়ে গেছে সব কারো কাছে প্রশ্নই নেই আচ্ছা বলেন আপনার কাছে কি আসে নাই আচ্ছা আমারটা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে বলেন আচ্ছা এই যে আমাদের প্রোফাইলের উপরে যে ওয়ার্কের কিছু জিনিস এখানে দেখাচ্ছে না কোথায় দেখাচ্ছে না সবই তো দেখাচ্ছে না এটা না এটা না কানেকশন দেখছি <laughs> <laughs> এই যে দেখেন নোটিফিকেশন ওইটা দরকার আছে দরকার নাই আর আপনার যদি নেটওয়ার্ক যে কানেকশনের প্রয়োজন মাই নেটওয়ার্কে যান মাই নেটওয়ার্কে গেলে কানেকশন অটো পাবেন জি মাই নেটওয়ার্কে গেলে কানেকশন অটো পাবেন এই যে কানেকশনে যান আপনার জিরো কানেকশনে আপনার লজ্জা লাগে না দুই দিন তিন দিন হয়ে গেছে আপনাদের আপনাদের লাইভ দেখে মানুষ লিংকডইন প্রোফাইল খুলে আর আপনারা ক্লাস করে আজ পর্যন্ত আপনাদের একটা কানেকশন বাড়াইতে পারেন না এটা তো লজ্জাজনক ব্যাপার আপনাদের লজ্জা সরম হায়া বলতে কিচ্ছু নাই কোথাও যদি বাজারে লাজ লজ্জা কিনতে পাওয়া যায় আমাকে বলেন আমি আপনাদের সবাইকে কেজি দরে কিনে দেব ও ওই রকম বাজার কোথাও আছে আমি কিনবো হ্যাঁ আপনাকে সব বেশি দেব ও ছেলে দেব আপনাদের আমি আমার নামটা দিয়ে খুঁজলে তো একটা নাম দিয়ে তো খুঁজতে হবে 
দেখো আপনার পাঠাই ছিল আমি এই যে এই যে দেখেন আপনি সার্চে আছেন আমাকে সার্চে থাকার দরকার নাই রে ভাই কথা তো বুঝবেন আগে আমি তো দিয়েছিলাম আপনাকে আরে যান ব্যাকে যান আমাকে দিলে আমি দেখতেছি ব্যাকে যান কানেকশন আর ওই জায়গায় ব্যাকে যান কথা কি বলি সেটা আগে বুঝেন ইমেল অ্যাড্রেসের জায়গায় একটা কিছু কল করে নিচে আসেন তো দেখি এই যে এখানে এখানে দেন এখানে দেন এই যে ম্যানেজ আছে ম্যানেজে দেন আপনাদের অবস্থা দেখে আমার আসলে দেন কেউ আনমিউট করতে পারবে না আমি সবগুলো মিউট করে রেখে দিছি এখান থেকে মুছে দেন মুছে এখানে কিছু একটা লিখেন কিছু একটা কারো একজনের নাম আপনাদের ব্যাচের আহাত ভাইয়ের নামই লিখেন না রে ভাইয়া মাঝে মাঝে আপনারা একদম বাচ্চাদের মতো করেন যে একদম না বললে বুঝেনি না এই কানেকশনে গেলে এখানে ফিল্টার চলে আসে এই কানেকশনে যখন যাবেন এই যে ম্যানেজমেন্ট নেটওয়ার্কে গিয়ে এই যে এই কানেকশনে যখন যাবেন তখন অটোমেটিকলি ফিল্টারটা চলে আসবে ফিল্টারে অ্যাড করলে অ্যাড হয়ে যাবে কানেকশনে যান আপনারা এখন আনমিউট করতে পারবেন যে কথা বলতে চান আনমিউট করেন আপু এখানে তো মেবি মানে ইমেল অ্যাড্রেস আছে বন্ধ করি বন্ধ করি নয় হচ্ছে আচ্ছা ভাইয়া আমি যে একটা জায়গা মার্ক করে সার্চ করে আসলে তো হেড লিখেন করে সার্চ করে সরি আমি জানতাম না মানে মিউট হয়ে আছে আমার লিখেন কাউকে সার্চ দিলে অল ফিল্টার চলে আসে এই অল ফিল্টার্স এ গিয়ে আপনি হচ্ছেন এই যে ফিল্টার করেন কানেকশন কারো কানেকশন দরকার নাই বাংলাদেশের জায়গা শুধু লোকেশন সিলেক্ট করেন লোকেশন হচ্ছে বাংলাদেশ ছাড়া ইন্ডিয়া পাকিস্তান ছাড়া অন্য কান্ট্রিগুলি সিলেক্ট করেন মাউসটা তার নড়া দেখে আমার মনে হইতেছে আমি গিয়ে কতক্ষণ পিটাই দিয়ে আসি আপনাদের লোকেশন বলেছি তো কি কি জায়গার বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান এইগুলি ছাড়া আদার কান্ট্রির লোকেশন গুলি কান্ট্রিগুলিকে সিলেক্ট করেন কান্ট্রি সিলেক্ট করেন ইউরোপিয়ান কোন কান্ট্রি আর আমেরিকান কোন সাইট মানে ওই সাইট গুলিকে সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করে জাস্ট টাইটেলে গিয়ে সিইও দিয়ে দেন বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর দিয়ে দেন ওদেরকে আপনার কানেকশনে কানেক্ট করেন আপনি তো কোরিয়ান শিখেন কোরিয়ান সাউথ কোরিয়া দিয়ে দেন নর্থ কোরিয়া দিয়ে না হুম 
তারপরে এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আছে ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছে তারপর ম্যানেজার আছে তারপরে সিইও আছে তারপরে শুধু ডিরেক্টর আছে দেন আরো দুইটা কান আচ্ছা এইখানে এইখানে সিইও আপনি কোথায় থাকেন সাজ্জাদ নিচে আসেন কল করে নিচে আসেন এইখানেও না এখন পিতা মতো রেখে এখন কিন্তু সাজ্জাদ সত্যি কথা আপনি এখন মাইক খেতেন স্কল করেন উপরে উঠেন স্কল করেন উপরে উঠেন স্কল করেন উপরে উঠেন সাজ্জাদ আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনি যখন লিখতেছেন এতটুকু তো আমরা পড়তে পারি কারেন্ট কোম্পানি কোম্পানিতে কি কোথাও সিইও হয় दाड़ान জুনিয়র এক্সিকিউটিভ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ যাদের অ্যাড করতে চান তাদের টাইটেলটা শুধু এখানে দেন উপরে কান্ট্রি দেন এখানে টাইটেল দেন টাইটেল দিয়ে সার্চ দেন ওই যে উপরে এখানে এসে अप्लाई দেন এই যে अप्लाई এই अप्लाई দেন এটার মধ্যে কোনো কিছু ক্লিক ইয়া করতে হবে ক্লিক করতে হবে টাইটেল মধ্যে ক্লিক করতে ক্লিক করতে হয় না এটা হয় কখন জানেন যদি আপনি এখানে কারো নাম দেন যে সুলতান আরাবে আপনি সুলতান আরাবে আর সেকেন্ড এবং থার্ড কানেকশন গুলি আপনার কাছে চান তখন এটা দিতে হয় বাট নরমালি আমরা যখন বায়ারের কাজ করব বা मानुष्टे कानाडा समय कम नाम चले जा मन पड़े सब सामने हसबें कथा चले गिओ जैसे लिखे सीओ की स्मल लेटर सीओ लिखे क्यों पैतरी
আপনি কি ব্যাক করেছেন হ্যালো আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপু আসছি আমি আচ্ছা স্ক্রিন কই গেল আহাদের সরি সাজ্জাদের স্ক্রিন চলে গেছে সাজ্জাদ নাই আসনাত আছে আমার এখানে এখন স্ক্রিন শো করতেছে আপু এখন শো করছে আমার এখানে শো time for a break 15 minute hello shunte pachhen ji apu shunte pachhen dekho apu screen to dekha jacche acha ekhon dekhte peyechi bhaiya screen to dekha jacche ekhon dekhte peyechi apu bola ta ami dur diye chole eshi ji apu dur diye chole ashen mane namaz shesh hoy nai मालिकाजी कर प्रयोजन लज्जा पाई अपना चिंता कर कथा शिखबी डिजिटल <laughs> না আমি আপনার আইডি থেকে কানেকশন গুলো দিছিলাম আর কি আস্তে আস্তে তো আপু আমি যে কোশ্চেনটা ছিল দেখেন এই যে এখানে স্ক্রল করতে করতে এখানে একটা অ্যাড এর মতো একটা জিনিস আসছে এটা কি আসলে এই যে আপু ডান পাশে এটা একটা মিনিট আমি দেখতে হই স্ক্রিন আপু এটা হচ্ছে অ্যাড এটা জি আপু এখানে মানে কিছু একটা বলছে গ্রো ইওর ক্যারিয়ার এ লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ফর ইউ फलोल 
দেখবেন <laughs> 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 তারপরে লিখে দেন যে এসি ওর কাজটাও পারেন তারপরে মিউজিশিয়ানের কাজ পারেন এত সার্ভিস এগুলা তো আমি দেখতেছি যে আপনি ট্যাগ দিছিলেন না পঁচিশটা ওই ট্যাগ গুলো দিছে আর কি लिखे <laughs> ষোলো জন আসছে আপু আমি কি করছি এখানে জানেন আসলে আমি ওই যে লেখাগুলো আগে বাংলাতে সাজাইছি পরে গুগল ট্রান্সলেটে গিয়ে আমি ইংলিশে কনভার্ট করছি আপনি জানেন যে যারা ফরেনার এই যে আমরা বলি বিবিসি যারা ফরেনার তারা কখনো গ্রামারটিক্যাল টার্মস গুলি খুব কম ইউজ মানে কম ভুল করে ওরা ওরা যখন কথা বলে ওদের গ্রামারটিক্যাল টার্মস ওরা অত ফলো করে না हासिमुखेटा ওই ভুলটা এখন আপনারা অনেকেই ধরতে পারবেন না যেটা আমরা বলতে কনফিডেন্টের সাথে যদি আপনি গ্রামারটিক্যাল ভুলটাও বলেন কনফিডেন্টের সাথে বলেন এখন ওই ব্যাটারে খুঁজার নিতে দেন আপনার ভুল কই আছে আপনি যখন কনফিডেন্টের সাথে বলবেন সে তখন আসলে চিন্তা করবে ভুলটা আছে কোথায় কিন্তু আমার ভুল আছে এই কথাটা যদি আমি সবার সামনে বলি তার মানে কি আমার কনফিডেন্ট লেভেল নাই তো সে তো আমার ভুল আমি বের করার আগেই সে আরো হাজার বার বের 
আমরা একটা কথা বলি না যে আমার ফ্যামিলি যদি আমাকে সাপোর্ট না করে ফ্যামিলি যদি আমাকে বাজে কথা বলে তাহলে তো বাইরের মানুষ বলবেই झगड़ाझा शुरू हलो তখন দেখলাম কি মানুষ বললে আমি তাদেরকে শুধু অ্যাভয়েড করে যেতাম কিন্তু তাদের বলাটা আমি স্টপ করতে পারিনি কখন তারপরে আমার ভার্সিটি কমপ্লিট হলো ভার্সিটি কমপ্লিট হ্যাঁ ভার্সিটি লাস্টের দিকে তখন তো তখন হচ্ছে আমার কাজিন মানে আমার বড় মামার মেয়ে আপু নাম হচ্ছে সুমি আপু এখন হচ্ছে ঢাকায় ফজল রহমান স্কুলের টিচার আপু প্রায় আঠারো উনিশ বছর যাবো এই স্কুলেরই টিচার উনি তো আপু একটা কথা বলতো যে তুমি সময়ের আগে সময়ের পরে কাউকে উত্তর দিবা না কিন্তু এমন না যে উত্তর দিবা না আনসার তুমি অবশ্যই দিবা তবে সেটার এক্সেক্ট সময় আসুক ইনস্ট্যান্ট কাউকে আনসার দিও না ওয়েট করো কারণ এর থেকে বেটার স্কোপ তুমি পাবা তাকে আনসার দেয় তা আপুর কথাটা যখন বললো তখন মনে হয় আপু বললো ও তো দুই দিন পরে ঠিকই ভালো পজিশনে থাকবে হ্যাঁ তখন আপু আমাকে আরেকটা জিনিস বুঝাইলো যে তোমাকে যদি কেউ থাপ্পড় দেয় তুমি মনে করো না যে সে যখন তোমাকে থাপ্পড় দিয়ে তো তোমাকে পিঠ দেখিয়ে ঘুরে মানে একটা মানুষ আমাকে মাইপ দেওয়ার পরে কি হয় হয় আমি তাকে পিঠ দেখায় চলে আসছি অথবা সে তার ব্যাগ মানে পিঠটা আমাকে দেখিয়ে চলে যায় না জি আপু তখন বললো যে তোমাকে যখন কেউ থাপ্পড় দেয় তুমি যখন সেটা হজম করো তখন সে যখন তোমাকে পিঠ দেখিয়েছ মানে তোমার সামনে যখন ফেস টু ফেস থাকে আল্লাহ তার পিছনে তার জন্য আরেকটা তাকে থাপ্পড় দেওয়ার জন্য আরেকটা মানুষ রেডি করে রাখে এখন কথা হচ্ছে তুমি দেখতে পাও না কারণ তোমার সামনে যে তোমাকে মেরেছে তুমি তাকে দেখতে কথাটার অর্থ বুঝতে পেরেছেন যে কেউ আমাকে মেরে চলে গেল আমি যদি চিন্তা করলাম আমি তো ছেড়ে দিলাম সে চলে গেল না তাকে মারার জন্য আরেকজন রেডি হয়ে থাকে সেটা আল্লাহ রেডি করে দিবে তুমি যদি তখন ইনস্ট্যান্ট দিয়ে দাও তার মানে তুমি তো আল্লাহর থেকে বেশি না তোমার মালিক তোমাকে তৈরি করেছে সে তোমার জন্য বেটারটা বুঝবে আপু যখন আস্তে 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 আমাকে বোঝানো শুরু করলো তখন থেকে আমার মধ্যে স্থিরতা আসা শুরু হয় আমি তখন থেকে বুঝতে পারি কোনো কিছুই যে বললো মানে বল মানে আপনাদের মনে হয় না যে আপু এত বুঝায় বা এরকম কেন আমি আগে এরকম ছিলাম না আপনাদের থেকে প্রচন্ড অস্থির একটা মেন্টালিটির মানুষ ছিলাম আমি এক জায়গায় দুই সেকেন্ড বসে থাকতে পারতাম না আমি এক্সাম দিতে গেলে আমার নড়াচড়া দেখে টিচাররা প্রায় এসে আমার খাতা ঝাঁটতো যে আমি কপি করি কিনা কপি তো দূরের কথা আমি যদি কারো খাতা দেখে লিখতে হয় তার খাতা আমার চোখের সামনে কোয়েশ্চেন পেপারের মতো আইনা লিখতে হয় তো আমাকে কে তার খাতা দিবে বলেন এরকম আপু আমি কারো থেকে দেখে লিখতে পারি না कथागुली बलार कारण हे एखे क्यों कथा बोले क्यों बोले कारण हमें सह्य कर सामने एक कथा भय पाए जदि तारणा सामने जो किस एकदम छिला लवन लगे भाषा एकदम कैचा फिल मानुस डिप्रेशन रोगी 
আমারও বেশি আমাকে আপনার ডিপ্রেশনে নিয়ে যাবে আমি যদিও বলি আমার ডিপ্রেশনের সময় নাই কিন্তু আপনাদের অবস্থা দেখে আমি মাঝে মাঝে ডিপ্রেশনে চলে যাই পরে যখন আপু আপনি একটু দেখেন না আমার আইডিটা একটু দেখেন আমি আপনাকে একটা ডেসক্রিপশন দিচ্ছি আর কি ফাইবারের জন্য আমি রেডি করছি ওটা হবে কিনা একটু দেখেন আমি ওটা প্লেগারিজম চেক করে নিয়েছি ওটা প্লেগারিজম ফ্রি বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে এই দেখেন আপনার আইডিটা আমি দেখে নিচ্ছি আপু কোথেকে ভাইয়া 